يعقد الدكتور ممدوح الضماطي وزير الاثار والعالم البريطاني نيكولاس ريفز مؤتمرا صحفيا عالميا للاعلان عن نتائج اعمال المعاينه المبدئيه التي اجريت داخل مقبره الملك توت عن خامون. في المصريات وارحب بكم جميعا في الهيئه العامه للاستعلامات. انا السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئه. نحن اليوم في حدث ان شاء الله يقوم معالي الوزير بتقديم هذا الحدث اليكم ثم يتحدث صاحبه لكم مصر ما زالت لم تبح بعد بكل اسرارها مصر ما زالت حطاء للعالم في كافه المجالات ولا اقل من مجال الاثريات والمصريات ما زالت تفتن كل محبيها وعشقها ودارسيها بما تحتفظ وما زالت تحتفظ من كنوز على مر الاف السنين اسمحوا لي ارحب بالسيد وزير الاثار الدكتور ممدوح الطماطي ليقوم بدوره بتقديم صاحب هذا الحدث ليحدثه معنا اهلا مع الوزير شكرا جزيلا سيد سفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئه العامه للاستضافه لاستضافه هذا الحدث الفريد المتميز الحضور الكريم الحقيقه منذ ان نشر السيد ريفز في شهر يوليو الماضي والاصوات بدات تتعالى هل سنجد ام لا اتصلت مباشرة بالسيد ريفز ودعوته الى زيارة مصر لكي نرى على ارض الواقع نذهب الى وادي الملوك مع مجموعة متميزة من الباحثين السيد الدكتور محمد صالح استاذ الاثار المصرية جامعة ام الشمس ومدير عام المتحف المصري الاسبق السيد الدكتور خالد العناني استاذ الاثار بكلية السياحة والفنادق بقسم الارشاد جامعة حلوان وحاليا المشرف على المتحف المصري الكبير والسيد الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الاثار المصريه معي ومع السيد ريفز قمنا بزياره وادي احب قبل ما اتكلم سريعا على الزياره ان اعطي لسيادتكم فكره عن هذه الفتره التاريخيه ومدى الاهميه وليه الاهتمام وهذا الزخم الكبير عصر العمارنه هو المعروف باسم عصر العمارنه فندم Somebody is asking his Excellency. Yes. أصحاب عصر متميز. They have very distinguished children and followers. هذا العصر تميزه يرجع الى فتره حضاريه ذات قيم فنيه وتاريخيه ودينيه ومعماريه اثرت في التاريخ المصري بشكل قوي جدا فلسفه جديده تبناها الملك اخناتون والملك الملك الا ان هؤلاء كانت نهايتهم غير مؤكده بالنسبه للباحثين في علم المصريات حتى الان لا نعرف كيف مات اخناتون واين دفن؟ على وجه اليقين ولا نعرف ايضا على وجه اليقين اين ماتت نفرتيتي واين دفنت. كل ما نعرفه من تل العمارنا ان هناك مقبره ملكيه للملك اخناتون ونفرتيتي وان على لوحه الحدود للملك اخناتون كان هناك نص انه سيبني قبره في قبره وقبر ملك زوجته نفرتيتي في تل العمارنا وانه لم يبرح مدينه تل العمارنا مدى الحياه. ولكن في نهايه هذا العصر نجد رده وعوده الى طيبه. عثر على المقبره 55 ووجد بها مومياء لملك شاب. 
يتراوح عمره حسب الدراسات والفحص حوالي 25 عام البعض يرى أخو الملك إخناتون وخليفته على العرش الذي حكم فترة قليلة ثم مات ودفن في الطيب وأبحاث أخرى ترى أنه هو نفسه الملك إخناتون وأنه دفن في الطيب ولم يدفن في بلد عمرنا المقبرة الخاصة بالملك 55 بهذا الملك الشاب فيها مجموعة آثار تدل على أكثر من ملك في آثار لا آثار إخناتون آثار أن فترة صعبة جدا لحسن الحظ أننا اكتشفنا مقبرة متكاملة تنتمي لهذا العصر هي مقبرة الملك توت عنخ آمون الذي تم اكتشافها في التي اكتشفت في عام 1922 من وارد كارتر هذه المقبرة درست بشكل قوي وبشكل فحصي متميز من كارتر إلا أن عصر كارتر لم يكن به أجهزة حديثة لدراسات أكثر منذ عامين كان هناك فحص خاص للمقبرة وأشعة مقطعية لعمل نموذج لمقبرة تتعنخ أمون كان هناك صور التقطة لهذه المقبرة بجودة عالية جدا وهي التي كانت جزء مما استند عليها السيد ريفز في بحثه الزيارة اللي احنا قمنا بها هناك اللي عمرنا في في وادي الملوك وزيارة مقبرة توت عنخ آمون وأيضا زيارة مقبرة الملك آي الملك خطور محب المقبرة 55 ومقبرة الملك الخطور الثاني للمقارنة برؤية إذا ما كانت هذه الأدلة التي أشار إليها السيد ريفز هي أدلة يمكن بالفعل أن تقودنا إلى حقيقة واقعية بوجود غرفة أو مقبرة خلف حجر الدفن الملك توت عنخ التي قد تكون للملكة نفرتيتي وإذا كان هذا فنحن أمام كشف يضاه كشف توت عنخ آمون نفسه فكان كشف توت عنخ آمون في القرن الماضي هو أعظم كشف ثقافي تراثي في تاريخ الإنسانية وكان كشف القرن العشرين وإذا أعدنا كشف توت عنخ آمون هذه الأيام فنحن مع أهم كشف للقرن الواحد وعشرين وبالتالي يكون توت عنخ آمون هو رجل القرنين على عشرين والواحد وعشرين ولكن هذه المقبرة ربما الجزء المتبقي أو الذي سيكشف عنه إن شاء الله يخص شخص آخر من هو علامة استفهام كبيرة السيد ريز يرى أنها الملكة نفرتيتي وسيسوق لكم أدلته أنا أتفق معه أننا بنسبة كبيرة سنجد خلف الجدران شيء آخر حجرة أو قبر آخر ولكن لا أشعر أنها الملكة نفرتيتي ولكن إحدى سيدات القصر الملكي لتوت عنخ أمون ربما أمه كيا وهو أيضا سيكون كشفا ضخما ربما تكون مريت أتون زوجة سمينخ كراع التي أتت معه إلى طيبة وهو دفن وعرف قبره وهي لم يعرف قبرها حتى الآن من؟ وإن كنت في شك من هو أو من هي صاحبة الجزء المتبقي خلف حجر الدفن تتعنخ أمون إلا أنني أتمنى بقوة أن تكون هي الملكة نفرتيتي وبالتالي سأقدم لكم السيد نيكولاس ريفز باحث في علم المصريات متميز له اسم معروف بين الأثريين وبالتالي تؤخذ ابحاثه بجديه ونظر وتاني هو سيقدم لكم رؤيته عن هذا البحث ونتيجه زيارتنا للاقصر اليومين الماضيين السيد كلاس تفضل شكرا
Excellency, respected colleagues, ladies and gentlemen, <laughs> <laughs> tonight, almost a century ago, <laughs> Howard Carter <laughs> <is> <laughs> the financial sponsor. <laughs> 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 It remains the greatest archaeological discovery and surprising possibility we are faced with now, however, is that this is too much in fact to be considerably larger than the majorities have previously recognized. This is a conclusion that has been completed in the previous generation of access. We have observed this instance Facile la présence of two intact doorways more extraordinary still of these doorways may of Nefertiti herself. My study of these plans appeared in the the burial of Nefertiti. It took 18 months to write and I spent checking my evidence. The paper was then discreetly shared with the respected specialists. There was a argumentation noted by the specialists to my evidence individuals who have consulted my discussion online at academia. It was my desire to share of this research at an early stage with the Ministry of Antiquities and the Consulate in New York. I would like to express my particular thanks to Ambassador Ahmed Farouk and Consul Heidi Hassona for their, uh, for their considerable assistance. It goes without saying that without the generous and far-sighted support of His Excellency Professor Dr. Mamdou al-Damati, Minister uh, of Antiquities, I would not be here addressing you today. I am particularly grateful to the Minister for his own valuable observations within the two, which have provided key additional support for my original findings. I'd like now to lead you step by step along the evidence trail and explain the specific reasoning behind the dramatic conclusions I draw from it. By the end, I hope you'll agree that what we are faced with is both extraordinary and compelling, and certainly sufficient to warrant us taking a closer look with the aid of non-destructive radar and thermal imaging. Even before these latest developments, it was becoming apparent to a number of scholars that Tutankhamun's tomb represents a far more complex assemblage than has previously been recognized. A case in point is the famous gold mast. Gazed at by countless millions for the past 90 years, no one had actually noticed that this mask had never been intended for Tutankhamun at all. Six years ago, at a conference held in Luxor to celebrate the opening of Howard Carter's house, I was able to show that the separately modeled face of Tutankhamun set within that mask is an ancient replacement, and that the headpiece had in fact originally been made for a woman. How do I know this? Because its, fun its functionally pierced ears indicate that the mask had once carried earrings, a form of jewelry never worn by kings beyond infancy. Furthermore, the cartouche has been altered. Comparison with traces of text inside the king's four gold canopic coffinets reveals the woman in question to have been Nefertiti. The original owner, as we are now beginning to see, of as much as 80% of Tutankhamun's burial furniture. With a mask and a burial equipment like that, it's obvious that Nefertiti has been no ordinary queen. The old story that she died in El Amaru and was buried at El Amaru. She has left the It was simply because she changed her name. Promotion first to the position of co-regent or junior ruler alongside Akhenaten. Akhenaten was dead. Independent pharaoh with the name Smenkare. Most of the equipment employed by Tutankhamun had been prepared during Nefertiti's co-regent phase. Whether she had never actually used the furniture suggests that 
في سنة 2014 تم تصوير تصوير رقم للمقبرة مجموعة من هذه المعلومات على الجدران من الأعلى ومن الأسفل What is an archaeologist interested me about this new source of information? which was evident the light of day years. If we could lower the light a little to تحت هذه الألوان تحت هذه الألوان بعض هذه لم بعض هذه الألوان لم ترد لمدة 3000 سنة رجاء تخصيد الإضاءة كي نرى الشرق وجنوب المقبرة باللون أصفر تقول قصة مختلفة تماما نرى مسح كبير للحاطة الغربية في إيجابي في الشمال في الشمال و سلبي في ال نتجاهل الخطوط المستعرضة لإعادة تصوير المقارة في نمرة واحد اثنين وثلاثة أربعة Studying these features closely, it becomes apparent that the slightly angled frayed features one are almost certainly natural faults in the rock. This precise combination of features is encountered in other valley of the king's tombs in a specific context. mid-flow by the removal of bedrock to make a doorway below. في مقبرة تتنخأمين في الجزء اليمين على أحد الغرف في مقبرة أمنحطب الثالث Recalling such parallels, I suspected we might be faced with a situation here at the last wall, so I mentioned in red on the screen what I believed I could reasonably make out. This was the outline of a rock-cut doorway, which must, of course, subsequently have been reclosed with limestone plastered doodling, thinking and testing. كنت أشك وأعتبر. تم الاهتمام به بشدة لوجود هذا الباب حجرة جانبية تم فتح هذه الأبواب لأسباب مماثلة هاورد كارتر يوجد حجرة جديدة 
تم اكتشاف شهد المهندسين مقبرة بن خليل وهذا مميز جدا At left, we see the analysis of the program plan. One at the top shows two below is the excavator's proposed reconciliation, achieved by simply turning the yellow highlighted burial compartments 90 degrees to the left. With the plan of a regular world tomb, we see that the Tutankhamun version currently lacks two side rooms. And one at the right is the Hubertian star. Clearly, the double star, since that position is now occupied by the entrance corridor. The missing single star room at top left, precisely with the doorway, I now discern located beneath the decoration of Tutankhamun's. As the evidence, uh, all the evidence combines, therefore, to suggest that behind this before, the presence of a first should be an artist's impression based on the size and shape of the annex. If this new chamber actually exists, thermal imaging should be present. And from the intact condition of the painted decoration that now must be remained undisturbed. Well, that is a guess. But just to keep my hand over to the numbers, its robbed partner storeroom, the annex, on clearance yielded in excess of 2,000 individual items, including chairs, boxes, and and similar side chambers are known to have been adapted to receive subsidiary burials, it might contain the mummies of our family, which, as uh, Dr. Dalmati has suggested, was Kia, the woman thought by many of us to have been Tutankhamun's mother. A new side chamber within Tutankhamun's tomb, however, would be the icing on the cake. Let's take a look now at what I believe to be the real prize of the fact on Marte's hands. As we have seen, Carter was able to recognize what he could never quite have explained in this corridor, in the corridor towards the right. The tombs at this date are oriented to the left. Which are in fact somewhat easier to read in negative, as seen here. The irregular, the irregular feature number one, since it joins with a fault from the is more than a roughly plastered fault, similar to those encountered adjacent to and the entrance. Numbers two and three, on the other hand, somewhat <laughs> in their course, but strikingly vertical and clearly defined, uh, give no information of being natural. <laughs> Let's take a closer look at feature number two. And this time in positive close-up. What immediately strikes one is not only the strength and clarity of vertical number two, but that is accompanied by the ceiling level by an obvious fissure, a crack in the plaster. In fact, this crack turns out to be a very distinctive type, called a region settlement within an see the Tutankhamun north wall break at higher magnification. Alongside on the right, that mimics precisely the ancient cracks angle and course. The question, 
في كل هذه الأسئلة قد يكون الوان كان تم غلقها بطريقة بدائية قبل ذلك على الحرف الشمال تحت المال الكبير أن تم الحفظ على هذا الحائط من الجزء الغربي تم توسيعه في فترة سابقة في تجهيز المعبر كل هذه الشواهد تقول لنا أن الشجرة الأولى والشجرة الثانية ما كانوش مختلفين ولكن كانت قوة طويلة. Now suggest continues deeper into the jungle. We think we are تدخل في عمق الجبل. Secondly, this confirmation of KV62 as a right turning corridor. ولي الملوك حجرة رقم 62 be made for. نظن أنها كان حفرها في الأساس ليس لملك ولا قبة مقبرة خاصة ولكن من الملكات للأسرة 18 المقبرة التي تم تجهيزها لملك حتشب سوت Let's return now to that proposed north wall blocking. This time, the grouping of shapes at four, five. This is the grouping of shapes at four, five. This is what I think we're able to disentangle from these traces, which have been muted but not entirely concealed. تم إيضاح الرسومات والألوان لكن الحائط الجزئي الباب يؤدي يتم إغلاقه وغطاءه بالبص Significantly, this is a type of blocking encountered elsewhere. من الواضح أن هذا تم قبل ذلك في مقبرة توتان خاني. Previously, to separate the antechamber. No, the photograph. The design of the design. This internal service doorway was discovered by the minister himself during our recent visit to the tomb. تم اكتشاف هذا الوزير نفسه في الزياره الاخيره الباب املس وفي الجزء الاسفل هو خشر يساوي الباب الذي اكتشف هذا كارتر انه كان مغطى بجزء خشر Doorway. When the normal method of separating chambers was to employ a wall of living rock pierced by a simple rectangular access of the type we see here. The answer is in this wall. This wall is in this wall. The answer is in this wall. The answer is in this wall. ما أريد أن أقدم لكم هناك حائط اجتماعي بين حجرة الدفع ولهذا تم اكتشاف ممر إلى الحجرة الدفع هناك باب للخدمة على الجنب بعد مقبرة سوتان خانون وحجرة الدفن من سوتان خانون لأسباب عديدة يقدم لنا عدد من الأثاث الجنائزي لنفس المقبرة إذا كانت هذه Then what is hidden beyond will not be the level of an ordinary queen, whose rank will have been merely a small single shrine. Not to call in her the queen, the Malika, Azima, privileges. Well, can we have the answer to the question? Seems to fit that description. 
والملكة التي توافق هذه المواصفات هي نفرتيتي وبدأنا نرى أن توتان خانون لم يأخذ فقط المقبرة لم تنتهي والدلائل في مسار الشيوم الستين أثبتت أن كتان خانون in the outer part of a queen's tomb that was already there. It looks like we're faced with, in other words, within a tomb. And as we cast around for parallels, in fact, we find them. The queen in the second temple, page 14, seen here. In the number 14, seen here below, which boasts two separate successive sets of burial apartments, one for each of the occupants. But there are other two present evidence for this practice, including the tomb of Amenhotep III, the tomb of Amenhotep III, and the tomb of Amenhotep III. Significant support for all of these various conjectures is provided by two technical discoveries made by the Getty Conservation Institute. مؤسسة جيتي أثبتت بالتقنية العالية. The first discovery made by the Getty was the north wall. أول اكتشاف أن الحائط الشمالي، الألوان على الجسر، كانت مميزة مختلفة عن الحوائط الثلاثة الأخرى. Second and even more extraordinary, it transpired that the first scene, and this is the scene, and the first 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 scene, had been altered in antiquity. Then the originally executed from the white background, then the yellow background, and subsequently, by simply painting around, by the distinction of the yellow and the red, and then and west from the east, then the yellow painted directly on yellow from the very beginning. والحوائط الثلاثة الأخرى تم تصويرها على أرضية صفراء من البداية. توتان كارمان as the deceased king. كما نرى أن توتان خانون as officiant of the funeral. المتوفي والأبروحي آي. Their identifications will clearly be secondary also. كذلك نظن أن هذه الألوان وهذه الفنات جاءت في مرحلة لاحقة. كيف نرى هذه المتغيرات مجموعات من المتخصصين ذات المعبرة في أوقات مختلفة أنا أظن أن كان في رسمات أقدم من هذه وتم تغييرها كي تستخدم الكتع القانون In its original wall. As far as I can see, نرى هذه الألوان في الموقع الذي هو على الوعيد. In other words, it had been placed there across the corridor to conceal the existence of a continuation of the tomb beyond this point. تم غطاء هذه الألوان حتى ممر يذهب في نهاية المباراة. See a particularly clear example in the tomb of Horemheb. نرى هذا في مقبرة المشهد. Figure of the god on the far left, eloquent testimony. والإله على الشمال تم بتره لأنه تم قتله الفرق بين مبارة المحب وتوتان خانون looks to be the sole surviving instance of such a blocking that has not been broken through in antiquity ونظن أنه تم فتحه في المعروف الحائط وهذا